Assessore Bolognini, eh, innanzitutto le ragioni di questo sgombero? Beh, è un'area privata, non è un'area di sosta, queste ruote sono entrate abusivamente domenica notte e quindi in seguito anche a una denuncia del gestore del parcheggio che è di pertinenza idroscala, quindi una proprietà della provincia, ci siamo attivati col comune di Segrate che ha emesso l'ordinanza di sgombero e oggi dopo quattro giorni la polizia provinciale, la polizia locale di Segrate e i carabinieri stanno effettuando lo sgombero. Ecco, questa è una politica di rigore che state seguendo da tempo, persevererete? Assolutamente sì, col Comune di Milano ma anche con la Polizia Locale di Regione Lombardia stiamo anche valutando la possibilità di introdurre ordinanze che prevedano il sequestro e la confisca delle roulotte, magari per motivazioni di carattere igienico perché non ci sono gli scarichi in modo tale che oltre all'allontanamento si possa poi porre fine in maniera anche decisa, forte e definitiva a problemi come questi che purtroppo in tante città del nord sono frequenti. Eh, vi risulta dopo l'allontanamento che si sta effettuando in questo momento che siano state riscontrate illegalità o la presenza eventualmente di clandestini? Clandestini no, sono cittadini comunitari, illegalità sì perché è stato forzato il varco d'accesso a questo parcheggio o comunque è stato trovato aperto ed era chiuso e comunque in generale l'occupazione abusiva di un'area privata. È una cosa che un amministratore, un'amministrazione pubblica come quella della provincia di Milano non può assolutamente tollerare, la, rigore, la linea deve essere di rigore e di fermezza. Se tutte le amministrazioni, cosa che pian piano anche su impulso del ministro Maroni e delle ordinanze che sono state emesse, vanno in questa direzione avremo sempre meno accampamenti in giro per le nostre città. Eh, che cosa avete riscontrato voi questa mattina? Ma questa mattina abbiamo dovuto provvedere a svegliare il campo perché erano ancora tutti, siamo venuti abbastanza presto, prima delle 8 e abbiamo avvertito che avremmo dato luogo alla ordinanza che avevano ricevuto tre giorni fa con un termine massimo di 24 ore per liberare le aree che, occupato, che hanno occupato abusivamente. Eh, sono stati trovati clandestini, ci sono, avete riscontrato delle illegalità, delle violazioni del codice penale? No, 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 al momento abbiamo trovato un attimo di, eh, di polemica che poi è stato risolto, eh, superata e adesso stanno provvedendo a allacciare le roulotte alle loro macchine e col tempo, con calma e pazienza abbandoneranno l'area come previsto nell'ordinanza del Comune di Segrate. Sapete dove andranno? Ma da notizie raccolte con beneficio di inventario la loro destinazione è Roma e penso che sia la meta del loro, della loro transumanza, diciamo così, nell'area di Ciampino, dell'aeroporto di Ciampino, dove però è, da quasi un decennio sappiamo che eh, questa migrazione, chiamiamola così, eh, come destinazione finale ha quell'area. Non le so dire esattamente dove, come, quando, però sappiamo che è una cosa ricorrente che siano diretti in quella, in quella direzione.